নমস্কার আমি মন্দিরা আশা করি সবাই খুব ভালো আছেন সুস্থ আছেন আমার নতুন একটি ব্লগে সবাইকে অনেক অনেক স্বাগত আজ মঙ্গলবার এখন দুপুর বারোটা মতো বাজে কাল রাত থেকেই আমাদের এখানে না শুরু হয়েছে বৃষ্টি দেখুন জালনায় কীরকম বৃষ্টির ছাড় আর সকালে আটটার সময় যখন মেয়ে স্কুলে যাচ্ছিল তখন ছিল ঘুটঘুটে অন্ধকার আর তেমনি বৃষ্টি আর এই এখন দুপুর বারোটা বাজে কিন্তু দেখে কেউ বলবে চারিদিক একদম মেঘলা আর কীরকম একটা স্যাঁত স্যাঁতে অন্ধকার ওয়েদার কি যে বাজে লাগে যাক আবার একটু বাদে যাব মেয়েকে আনতে এই যে বেরিয়ে পড়েছি মেয়েকে আনতে আজকেও আবার এই সামনে রোড দিয়ে ঘুরে যেতে হচ্ছে দেখলেন কীরকম কাদা হয়ে রয়েছে সারা রাস্তা এতদিন তো বরফ পড়ছিল তো আবার কালকের থেকে বৃষ্টি পড়াতে এই বরফগুলো মেল্ট হয়ে যাচ্ছে আবার তারপরে একটু টেম্পারেচার ড্রপ করাতে সেইগুলো আবার সেই জলগুলো আইস হয়ে পুরো রাস্তা হয়ে গেছে স্লিপারি এই সময়টা খুব ডেঞ্জারাস হয়ে থাকে যখন সারা রাস্তা স্নো হয়ে থাকে তখন কিন্তু কোনো অসুবিধা হয় না কিন্তু যখন এই স্নোগুলো মেল্ট হয়ে একটু আইস হয়ে যায় তখন একদম হাঁটাই যায় না ভীষণ স্লিপারি হয়ে থাকে তো আমি তো দেখে দেখে এই স্নোয়ের উপর দিয়ে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছি যাক আজকে মানে খুব সাবধানে একদম পা টিপে টিপে দেখে হাঁটতে হচ্ছে ভালো ভিডিও করতে পারছি না আজকে এত স্লিপারি হয়ে রয়েছে মানে কালকের থেকে রাত থেকে মোটামুটি বৃষ্টি হচ্ছে বেশ ভালোই আর এই যে এত পরিমাণে বরফ জমেছিল আর এই বৃষ্টি হওয়াতে বরফগুলো গলতে শুরু করেছে বৃষ্টি পড়লে যা হয় চারিদিকে জল জল হয়ে গেছে আবার এই এখন টেম্পারেচারটা ড্রপ করাতে সেই বরফ যেটা গলে যাচ্ছে জলটা সেইটা আবার আইস হয়ে যাচ্ছে এত স্লিপারি রাস্তা এত স্লিপারি রাস্তা আমি নর্মালি ওই দিক দিয়ে ঘুরে আসতে পারলাম না মানে এই নর্মালি হেঁটে আসতে গিয়েই আমি তিন চারবার পা স্লিপ করেছে অলরেডি মানে একটু অসতর্ক হলেই পা মানে একদম চিত পঠাম হয়ে পড়তে হবে অলরেডি আমি এখানে একবার পড়েছি আর বার যদি পড়ি আমার আর বিশাল চাপ হয়ে যাবে হ্যাঁ তো এই যে মানে বরফের ওপর দাঁড়িয়েছি মানে স্নো যেটা সেটার ওপর দিয়ে তাও হাঁটা যাচ্ছে কিন্তু নর্মাল রাস্তা দিয়ে একদম হাঁটাই যাচ্ছে না এখানে এত স্লিপ মানে ওই যে আজকে ওই যে একটু অন্যভাবে যাচ্ছি আমি স্টেয়ার যে যেতে পারছি না আমি যদি স্টেয়ার যে গিয়ে আপনার উল্টে পড়ে যেতাম পুরো হ্যাঁ আর মানে যাতা অবস্থা মানে পাঁচ মিনিটের রাস্তা আমার প্রায় পনেরো কুড়ি মিনিট লাগছে মানে একটা একটা পা দিয়ে দিয়ে যেতে হচ্ছে আর এই যে এখন কথা বলছি আমি দাঁড়িয়ে পড়েছি যে হাঁটতে হাঁটতে কথা বলতে গেলে বাই চান্স যদি একটু পা এদিক ওদিক পড়ে যায় পুরো উল্টে পড়ব তো সেই কারণে আমি দাঁড়িয়েই রয়েছি যাই দেখি আস্তে আস্তে সাংঘাতিক বাজে অবস্থা মানে খুব মানে যে কোনো মুহূর্তে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যেতে পারে যে কেউ পড়তে পারে ইভেন আমারই চোখের সামনে তখন একটু আগে একজন একটা বাচ্চা পড়লো একজন মহিলা উল্টে পড়ল তো ভীষণই খারাপ লাগছিলো দেখে কিন্তু আমি আবার যে তাকে দৌড়ে গিয়ে ধরবো সেটা করতে গেলে আবার উল্টে আমি পড়তাম ওই জায়গাটা এতটাই বাজে তাও কোনো রকমে আস্তে আস্তে গিয়ে তাকে একটু ধরে ওঠানোর চেষ্টা করলাম আর কি তো এই একটা সমস্যা স্নো যখন পড়ছে তো ঠিক আছে কিন্তু যখন ওই বৃষ্টি হয় বা স্নোগুলো হালকা হালকা গলতে শুরু করে খুবই বাজে অবস্থা হয়ে যায় এখানে আর এই যে রাস্তাটার এই যে এখানটা দেখছেন এই জায়গাটা কিন্তু একদম পুরো মানে আইস মানে এখান দিয়ে যে যাবে সে উল্টে পড়বে পুরো এই যে এই এই জায়গাটা একদম হেভি ইয়ে হয়ে রয়েছে বাজে হয়ে রয়েছে এই জায়গাটা তো আমি এই সাইড দিয়ে এই এই সাইড দিয়ে এই জায়গাগুলো দিয়ে আসছি যাই হোক চলুন বাড়ি যাই তো আমাকে কমেন্টে অনেকে জিজ্ঞেস করেন যে সুইটে না আসতে গেলে কি আনতে হবে কি না আনতে হবে তো ভাবলাম আজকে সেইটা নিয়ে আমার নিজের কিছু অভিজ্ঞতা আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করি যে সুইটে না আসতে গেলে মেনলি কি কি আনা উচিত হ্যালো সবাইকে তো ভাবছিলাম অনেক দিন থেকেই একটা ইনফরমেশান শেয়ার করব যেটা কি না মানে আমি নিজে পার্সোনালি ফিস ফিল করেছি যে আমি আসার আগে এখানে সুইটে না আসার আগে মোটামুটি বছর দুয়েক আগে আমরা এরকম সার্চ করছিলাম যে সুইটে না আসতে গেলে কোন জিনিসগুলো আনা খুব দরকার বা কোনগুলো আনার দরকার নেই এরকম কারণ অনেক জিনিসই হয়েছে যেগুলো খুব দরকারি জিনিস হয়তো আনতে ভুলে গেছি 
বা যেগুলো দরকার নেই সেই সব জিনিস অনেক বেশি নিয়ে চলে এসেছি কারণ এখানে আসতে গেলে তো ব্যাগের তো একটা ওজনের লিমিটেশন থাকে যত খুশি জিনিস তো আনা যায় না তো খুব বুঝে জিনিসগুলো আনা উচিত তো যেগুলো হচ্ছে মেইন বেসিক্যালি যেগুলো এখানে খুব বেশি পাওয়া যায় না হ্যাঁ মানে সেইগুলো খুব দরকার এবার তার মধ্যে আমি কয়েকটা জিনিস যেগুলো নিজে খুব ফেস করেছি আনা খুব প্রয়োজন ছিল বা কিছু এনেছি কিছু আনিনি সেরকম কয়েকটা জিনিস আজকে বলবো যেমন মেইন হলো গিয়ে মশলাপাতি তো কারণ আমাদের ইন্ডিয়ান খাবার দাবার আর এখানকার খাবার দাবারের মধ্যে তো অনেকটাই পার্থক্য এবার ইন্ডিয়ান কিছু মশলা যেগুলো স্পেশালি আমরা ইউজ করি যেমন গরম মশলা বা অনেক অন্যান্য বিভিন্ন রান্নাতেই আমরা মিট মশলা বা অন্যান্য বিভিন্ন পাওভাজি মশলা এই সমস্ত অনেক কিছু আমরা ইউজ করি তো সেইগুলো কিন্তু এখানে পাওয়া যায় না এমন নয় পাওয়া যায় কিন্তু সেগুলো খুবই এক্সপেন্সিভ হয় তাই না এক্সপেন্সিভ প্লাস মানে আমরা যেগুলো ইউজ করি যে ব্র্যান্ডগুলো যেগুলো হ্যাঁ সেই ব্র্যান্ডগুলো এখানে পাওয়া যায় না নরমালি বাংলাদেশ থেকে আসে বাংলাদেশের কিছু ব্র্যান্ড থাকে কিছু বাংলাদেশি দোকানে পাওয়া যায় এক্স্যাক্ট আমাদের মতো হয় টেস্টটা হয় না টেস্টটা একটু অন্যরকম হয় বিশেষ করে গরম মশলা মানে আমি কলকাতার গরম মশলা যতটা সুন্দর বেশ একটা फ्लेভার বা টেস্ট হয় এখানে তো আমি কোথাও সেটা পাইনি তো গরম মশলার গুঁড়ো একটা প্যাকেট আপনারা অবশ্যই আনবেন একটা না মানে একটু বেশি করে আনবেন যদি লং টার্মের জন্য ভাবেন তারপরে রুটি করা রুটি বেলুন কারণ এখানে এক রকমের ওই রুটি বেলুন বেলুন পাওয়া যায় এরকম এরকম মোটা মোটা যেগুলো কিনা ওই পিৎজা টিজ্জা বানানোর জন্য ইউজ হয় কিন্তু সেগুলো রেগুলার ওই রুটি করার জন্য খুবই ডিফিকাল্ট তো রুটি বেলুন একটা অবশ্যই যদি রুটি খাওয়ার অভ্যেস থাকে তো আনাটা বেটার তারপরে প্রেশার কুকার প্রেশার কুকার কিন্তু এখানে পাওয়া যায় না তাই না কারণ দু এক জায়গায় পাওয়া যায় কিন্তু সেটা প্রচন্ড দাম হয় মানে আমাদের প্রেশার কুকারে সেদ্ধ করতে হয় তো সেগুলোর জন্য তো খুবই দরকার তারপরে একটা মিক্সি মেশিনও খুব দরকার মানে এমন যদি হয় কেউ একা আসছে ব্যাচেলার আসছে সে হয়তো নাও মানে চালিয়ে নিতে পারে ওই গুঁড়ো মশলা বা ওই আদা রসুনের পেস্ট দিয়ে চালিয়ে নিতে পারে কিন্তু ফ্যামিলি নিয়ে আসলে একটা মিক্সি মেশিন কিন্তু ভীষণভাবে দরকার ওই ছোট আজকাল যেগুলো পাওয়া যায় হ্যান্ডি এরকম সরুর মধ্যে হয় সেইগুলো কিন্তু ব্যাগে ইজিলি ক্যারি করা যায় তো একটা মিক্সি মেশিন খুব দরকার আর তাছাড়া কিছু যেমন ওই ইডলি বানানোর যদি ইডলি খাওয়া টাওয়ার একটা মানে অভ্যেস থাকে তাহলে ওই একটা ইডলি মেকার যেগুলো হয় সেগুলো আনা যেতে পারে এখানেও সবই পাওয়া যায় কিন্তু সেগুলো খুবই এক্সপেন্সিভ হয় আর আমাদের মতন ঠিক অতটা হয় না আর এই প্রেশার কুকার বা এগুলো যেগুলো বললাম সেগুলো সবই কিন্তু ইন্ডাকশান বেসের হতে হবে কারণ এখানে যা গ্যাস স্টোভে যেগুলো রান্না হয় সেগুলো সবই কিন্তু ইন্ডাকশান বেসের তো এমনি নর্মাল এনে কিন্তু কোনো লাভ নেই বা ওই যে কড়াই অনেকের যে স্টিলের কড়াইতে বা লোহার কড়াইতে অ্যালুমিনিয়ামের কড়াইতে রান্নার অভ্যেস থাকে সেই সব কিন্তু এখানে আনার কোনো প্রয়োজন নেই কারণ ওই গোল টাইপের যে কড়াইগুলো হয় সেগুলো এখানে ইন্ডাকশানে বসবেও না আর ওগুলো দরকার নেই এখানে অনেক পাওয়া যায় ইন্ডাকশান বেস আনলে তোমার ইন্ডাকশান তো চলবেই প্লাস যদি কেউ পুরনো বিল্ডিংগুলোতে গ্যাস যেমন হয়তো থাকতে থাকতে পারে তো শীত প্রধান দেশ বছরের হাফ এর বেশি বরফেই ঢাকা থাকে আর সামার বলতে এখানে চলে ওই তিন চার মাস মতো তো সেই কারণে ওই বেশি ওই নর্মাল যে যেগুলো আমরা আমাদের দেশে পরে অভ্যস্ত কুর্তি বা টি শার্ট বা এমনি নর্মাল যে ড্রেসগুলো সেগুলো কিন্তু খুব একটা আনার এখানে একদমই প্রয়োজন নেই কারণ এখানে এত ঠান্ডা এখানে ওই লেয়ারিং করে ড্রেস না পড়লে শীতকালে কিন্তু মানে সার্ভাইভ করা খুব মুশকিল তো সেই কারণে থার্মাল দু তিনটে পেয়ার আনতে পারেন আর নর্মাল কিছু বেসিক সোয়েটার টোয়েটার আনতে পারেন কিন্তু বেশি ওই নর্মাল ড্রেস বা সোয়েটার এইসবগুলো মানে 
টি শার্ট বা এমনি কুর্তি এগুলো বেশি আনার দরকার নেই তবে হ্যাঁ যেটা পাওয়া যায় না সেটা হলো এথনিক ওয়্যার কোনো এখানে পুজো বা কোনো অকেশানে এথনিক ওয়্যার যেগুলো হয় যেমন শাড়ি বা একটু ভালো সালোয়ার স্যুট এইগুলো কয়েকটা আনতে পারে পাঞ্জাবি হ্যাঁ এগুলো যেমন এখানে একদমই পাওয়া যায় না তো কোনো অকেশান বা পুজোর সময়ের জন্য এথনিক ওয়্যার কিছু আনবেন আমার যেমন আমার মেয়ের জন্য আমি অনেক ড্রেস ফ্রক ট্রক যেগুলো ও পরতো ওখানে সেরকম অনেকগুলো নিয়ে এসছিলাম যেগুলো কিনা একদমই কাজে লাগে না পুরো পড়েই আছে পুরো বেকার আমি নিয়ে এসছি আর জ্যাকেট বলতে যেগুলো এখানকার যে শীতের যে জ্যাকেট মেনলি ইন্ডিয়া থেকে বইয়ে আনার কোনো দরকার হয় না তাই না মানে ইন্ডিয়ার হ্যাঁ সামারে চলবে কিন্তু এখানকার উইন্টারের জন্য এখান থেকে কেনাই কিন্তু ভালো হ্যাঁ ডি ক্যাথলন এ কিছু পাওয়া যায় বেসিক ইনিশিয়াল যদি আপনি শীতকালে আসেন তাহলে ইনিশিয়াল তো আপনাকে একটা দুটো আনতেই হবে কিন্তু এখানকার শীতে সারভাইভ করার জন্য আমার মতে এখান থেকে কিনে নেওয়াই ভালো স্টেডিয়াম আছে তারপরে এইচ এন এম আছে এরকম অনেক ভালো ভালো ব্র্যান্ড আছে যেখান থেকে কিন্তু এইখানকার মানে সুইডেনের মাইনাস টেন মাইনাস টোয়েন্টি এই টেম্পারেচারের জন্য জ্যাকেট কিন্তু বাচ্চার বলুন বড়দের বলুন এখান থেকে নেওয়াটাই বেটার আর দাম মোটামুটি মানে রিজনেবল স্নো বুট মানে বুট মানে এখানে যেহেতু বরফ পড়ে মেল্ট হয় তার ফলে খুব স্লিপারি হয়ে যায় তো জন্য যেটা স্নো বুট মানে নিচটা যাতে বেস্ট সমান না হয় আমাদের ওখানকার মতন টুক করে যে কোনো গাড়ি পেয়ে গেলাম ওরকম নয় মানে অনেকটা হাঁটতে হয় তো ভালো একটা ব্র্যান্ডের ভালো কমফোর্টেবল জুতো খুব দরকার আর শীতের জন্য তো মানে বুট ছাড়া আপনি এখান থেকে এসে নিয়ে নিতে পারেন এখানে অনেক ওই স্টেডিয়াম বলুন বা নাইকি ডিকালন মানে ইউনিক হয় না মানে একই টাইপের জিনিসই ওরা ইউজ মানে নর্মালি সেল করে তার ফলে কি হয় ওই সবার মানে একটু ইউনিক হয় না তো সব সেম হয় তো সেই জন্য একটা বেসিক রিকোয়ারমেন্ট আছে যারা মানে খুব শীতে আসছে মানে যেখানে জানুয়ারিতে যখন আসছে তখন ইমিডিয়েটলি গিয়ে তো আর কিনতে যাওয়া সমস্যা তো তখন মানে জাস্ট কাজ চালানোর জন্য কারণ একটু কোনো কিছু বাইরে যেতে গেলেই তো কারণ মেডিসিন বা ডাক্তার দেখানো এখানে কিন্তু একটা বেশ ঝামেলা ঝক্কির ব্যাপার কারণ এখানে ডাক্তারের অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেতে পেতেই এক দু মাস লেগে যায় তাই না হ্যাঁ তার বেশিও লেগে যেতে পারে হ্যাঁ মানে সামান্য আমরা যেমন ওখানে যেমন কি হতো বাচ্চার একটু জ্বর হলেই আমরা সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতাম এখানে তো মানে ওরকম কোনো প্রশ্নই ওঠে না ওরা বলে রেস্ট নাও নাইলে নর্মাল প্যারাসিটামল খাও এবং সেটা আমাদের আমাদের আমরা ওখানে যেটা খাই মানে মোটামুটি আমাদের বড়রা ছশো পঞ্চাশ মিনিট তো এখানে প্রথমে দুশো পাওয়ার তারপরে হয়তো ওরা তিনশো পাওয়ার হবে মানে এখানে আর যাই হোক ওরা অলমোস্ট প্রথম যেটা দেয় সেটা হচ্ছে প্যারাসিটামল আমাদেরও হয়েছিল তো সেই কারণে মেডিসিন বিশেষ করে প্যারাসিটামল বা অ্যান্টাসিড তারপরে অবশ্যই বেশি করে নিয়ে আসবেন কারণ এখানে কিন্তু ওষুধ পাবেন না আপনি মানে আমাদের ওখানকার মতন ওষুধ কিন্তু পাওয়া যাবে না এবার লং টার্মের জন্য যারা থাকবেন তারা তারপরে আস্তে আস্তে পার্সোনাল নাম্বার হলে বা সবকিছু হলে ডাক্তার দেখিয়ে তখন এটা করতে পারে 
এবার প্যারাসিটামল হলো যদি না কমে এবং ওরা দেখবে যে কেন কমছে না এবার যদি কোনো ইনফেকশন হয় তখন ইনফেকশনের জন্য হয়তো অ্যান্টিবায়োটিক দিতে পারে তাও সেটা তাও খুব রেয়ার অ্যান্টিবায়োটিক এখানে দেয় না হ্যাঁ তিনটা একটা ভিজিটের পর হ্যাঁ তো সেই কারণে আর এখানে যেহেতু ওই স্নোতে স্লিপারি রাস্তায় খুব মানে লোকজন পা স্লিপ করে পড়ে যায় তো অনেক সময় কি হয় ওই প্রচন্ড ব্যথা বা মচকা টচকা লেগে যেতেই পারে তো সেই কারণে ইনিশিয়ালি একটা কিছু পেন কিলার বা ওই মুভ জাতীয় যে মলম বা স্প্রে এগুলো কিন্তু অবশ্যই আনবেন এগুলো কিন্তু পাওয়া যায় এখানে সবই কিন্তু চট করে পাওয়া যাবে না ঠান্ডা তো আমি সুইডেন আসার আগে আমি ডাক্তার দেখিয়েছিলাম ওখানে যাকে আমরা রেগুলার দেখাই তো তা ওনাকে আমরা বলেই ছিলাম যে আমরা এরকম এত শীতের দেশে যাচ্ছি তো গিয়ে ইনিশিয়ালি তো লাগতে পারে তো সেই কারণে আমার মেয়ের জন্য আর আমার জন্য তোমার জন্য কিছু আমরা কিন্তু ওষুধ পুরো প্রেসক্রাইব করেই নিয়ে এসছি এবং সেগুলো লিখিয়েই নিয়ে এসছি আর যখন আসবেন যে ওষুধই আনেন না কেন প্যারাসিটামল হোক বা কাশি সর্দি কাশির ওষুধ হোক প্রেসক্রিপশান ছাড়া কিন্তু আনবেন না যাই হোক প্রেসক্রিপশান নিয়েই আনবেন আর কারোর যদি কোনো স্পেশাল স্পেশাল ওষুধ থাকে যেমন প্রেশারের ওষুধ বা সুগারের ওষুধ বা অন্য যে কোনো ধরনের ওষুধ সেগুলো কিন্তু একটু বেশি করে সাথে করে নিয়ে আসবেন এখানে কিন্তু চট করে পাওয়া যায় মেডিসিনের মধ্যে আর একটা হলো কারোর যদি আই ড্রপ বা ইয়ার ড্রপ দেওয়ার থাকে তাহলে সেটাও কিন্তু নিয়ে আসবেন কারণ এখানে চট করে চোখের ডাক্তার দেখানো বা এইসব ডাক্তার দেখানোটা একটু চাপে আর নেক্সট হলো চশমা মানে যারা চশমা পরেন তারা কিন্তু অবশ্যই দু তিনটে এক্সট্রা চশমার গ্লাস নিয়ে আসবেন কারণ এখানে চশমা দেখানো মানে ডাক্তার দেখানো চোখের ডাক্তার দেখানো সেটাকে নিয়ে চশমা করা প্রচণ্ড এক্সপেন্সিভ তো আর কখনো যদি একটা বাই চান্স ভেঙে যায় বা কিছু প্রবলেম হয় তো সেক্ষেত্রে কিন্তু এক সমস্যা তো সেই কারণে চশমা একটা দুটো সবসময় বেশি আনবেন তবে এখানে যেমন কি বাচ্চা যদি থাকে তাহলে বাচ্চার কিন্তু চোখের ডাক্তার দেখানোর খুব একটা অসুবিধা হয় না ওদের একটা ফ্রি থাকে এখানে বাচ্চাদের অতটা সমস্যা হয় না বাচ্চাদের এরা মানে সবকিছুই ফ্রি সার্ভিস হ্যাঁ কিন্তু তার জন্য পার্সোনাল নাম্বার এগুলো সব হতে হবে আগে তাই না তা না হলে এবার হয় না তো সেই কারণে চশমাটা একটু সঙ্গে আনবেন দু তিনটে পেয়ার আনবেন আর কন্ট্যাক্ট লেন্স যদি কারোর পড়ার অভ্যেস থাকে তো সেইগুলো একটু বেশি করে আনবেন আর নেক্সট হলো দাঁতের ব্যথা দাঁতের ব্যথা ওষুধটা খুব দরকার কারণ এখানে ডেন্টাল খুব কস্টলি নর্মাল থেকে মানে নর্মাল ভিজিটেই নর্মাল এখানে মেডিসিনের যে ডাক্তারগুলো তাদের সেখানে খুব মানে মিনিমাম চার্জেস লাগে কিন্তু ডেন্টালে মিনিমাম এখানে কারণ কোনো সাবসিডি দেওয়া হয় না ডেন্টালে তো মানে ফার্স্ট ভিজিটেই মানে নর্মাল ভিজিটেই ফাইভ হান্ড্রেড ক্রোনস লাগে আমার মনে হয় ইন্ডিয়া থেকে সেটা ট্রিটমেন্ট করে নিয়ে আসাই কিন্তু ভালো মানে আমার যেমন একটা তাতে প্রবলেম ছিল আমি সেটার আগে ইন্ডিয়া থেকেই ওটাকে পুরো ট্রিটমেন্ট করে ওটাকে পুরো তুলেই নিয়ে চলে এসেছিলাম যে এখানে এসে কোনো ঝামেলার আর দরকার যাতে না হয় তো এই একটা গেল নেক্সট হলো ইউরোপিয়ান ভিটামিন ডি খুব দরকার এখানে কারণ ওই এখানে যাদের স্কিন ড্রাই তাদের জন্য তবে ভিটামিন ডি বা ভিটামিন বি12 এগুলো এখানে পাওয়া যায় কিন্তু মানে মানে আমাদের এখানে এখানে যেগুলো পাওয়া যায় আমাদের ওখানে গুলো মানে যেগুলো আমাদের শরীরে ইনিশিয়ালি শুট করে আর কি তো ওগুলো ওই জন্য ইন্ডিয়ান যেগুলো তোমরা যারা নতুন আসছে তাদের জন্য ওখান থেকে কিছু নিয়ে নিয়ে আসা আসাই ভালো হ্যাঁ তার মানে ইনিশিয়ালি হয়তো আপনি এক মাসের নিয়ে আসলেন তো তারপরে এখানে ভিটামিন ডি বা ভিটামিন বি টুয়েলভ এগুলো পাওয়া যায় কারণ এখানে ছ মাস বলতে গেলে রোদই থাকে না তো ভিটামিন ডি এর ট্যাবলেট খুবই প্রয়োজন হয় তো যাই হোক এই একটা গেল আর নেক্সট হলো ইউরোপিন যেটা আমি বলছি প্ল্যাগ যেটা মানে আমাদের ইন্ডিয়ান কোনো মোবাইলে চার্জার বলুন বা ল্যাপটপে চার্জার বলুন কিছুই কিন্তু আপনি এখানে চার্জ দিতে পারবেন না স্পেশালি যারা ইন্ডিয়া বাংলাদেশ বা পাকিস্তান এই এসব জায়গা থেকে আসছেন 
তো ইউরো পিনটা খুবই দরকার এখন অনলাইনে অ্যাভেলেবেল তো সেগুলো আমি মানে আমার মতে একটা জায়গায় অন্তত দু তিনটে আনবেন কারণ আমাদেরই হয়েছিল প্রথম প্রথম এসেই একটা কি জানি হঠাৎ করে মানে একটু হাত থেকে পড়েই একটা নষ্ট হয়ে গেছিল তো এরকম কেসে তো খুবই প্রবলেম হয়ে যাবে তো অবশ্যই মানে ইউরো পিনটা সঙ্গে আনবেন এটা একটা আর আমাদের মেয়েদের বিশেষ করে যদি কোনো মেকআপ এর উপর কারোর কোনো ফ্যাসিনেশন থাকে তো ওই কিছু নির্দিষ্ট ব্র্যান্ডের মেকআপ যেগুলো ফাউন্ডেশন বা কিছু সেগুলো ইনিশিয়ালি নিয়ে আসাই ভালো এখানে পাওয়া যায় এখানে অনেক ভালো ভালো ব্র্যান্ড আছে কিন্তু কি হয় মানে ওই ফাউন্ডেশনের যে শেডগুলো আমাদের ইন্ডিয়ান স্কিন টোনের সঙ্গে কিন্তু পারফেক্টভাবে খুব একটা ম্যাচ করে না কারণ এখানকার লোক তো খুব ফেয়ার মানে ওদের স্কিন টোনের জন্য যেগুলো সেগুলো আমাদের সঙ্গে ম্যাচ করে না তো আমার মনে হয় একটা নিয়ে আসা ভালো আর যাদের অভ্যেস আছে আর যাদের দরকার নেই তাদের তো ঠিক আছে আর ময়শ্চারাইজার বা এগুলো কিন্তু এখানে খুব ভালো দামও রিজনেবল তো ওই সমস্ত ময়শ্চারাইজার বা ক্রিম ট্রিম গুলো বেশি আনার দরকার নেই এখানে কিন্তু এগুলো যাই আনবেন না কেন সেগুলো সবই কিন্তু চেকিং লাগেজে আনবেন হ্যান্ড লাগেজে কিন্তু কিছু আনবেন না কারণ লিকুইড টাইপের কোনো জিনিস হ্যান্ড লাগেজে দেখলে কিন্তু সব ফেলে দেবে হ্যাঁ হ্যাঁ তো এই একটা আর হলো আর একটা হলো যাদের একটু চায়ের নেশা আছে যেমন আমাদের দুজনেরই খুব চায়ের নেশা কফিও আমরা খাই কিন্তু চাটা একটু বেশি ভালো লাগে তো যাদের চায়ের নেশা আছে তারা কিন্তু ওই অন্তত এক দু দিনের মতো চা একটু নিয়ে আসবেন কারণ এখানে কিন্তু চাটা অত অ্যাভেলেবেল না হ্যাঁ মানে স্পেশালি যে দোকান গুলো মানে বাংলাদেশি দোকান কিছু ইন্ডিয়ান স্টোর কিছু বাংলাদেশি দোকান সেইগুলোতেই একমাত্র চা পাওয়া যায় কারণ এখানকার সুইডিস দোকানে কিন্তু চা পাওয়া যায় না কফির হাজার রকমের ভ্যারাইটি পাওয়া যায় আমাদের <laughs> 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 তো আমাদের যাদের ইন্ডিয়ানদের সেই ব্যাপারটা একটু অসুবিধা তো তারা মানে ব্যাপারটা একটু হাস্যকর তাও আমি বলছি মানে এগুলো খুব দরকার তাই বলছি যে একটা সাথে করে যদি মগ আনেন তো সেটা খুব ভালো হয় কারণ না হলে ওই এটা ওটা দিয়ে জুগাড়ু ব্যবস্থা করতে হবে কিন্তু দেখেছি যেটা মানে আমাদের ওখানে ওই গাওয়া ঘি যেটা সেটা কিন্তু এখানে একদমই পাওয়া যায় না মানে এখন অব্দি কোন জায়গাতেই আমি প্রচুর বাংলাদেশি শপে গেছি ইন্ডিয়ান স্টোরে গেছি মানে আমাদের যে আমাদের বাঙালিদের একটু বড় মানুষের দো ভাতে একটু ঘি দিয়ে খাওয়ার যে ব্যাপারটা সেই রকম কিন্তু এখানে একদমই পাওয়া যায় না তো সেটা অন্তত একটু বেশি করে নিয়ে আসলে মনে হয় ভালো হয় আর না হলে এখানে ওই মানে অগত্যা যদি নাই পাওয়া যায় তাহলে ওই এখানে যা পাওয়া যায় সেটাই কিনতে হবে কিন্তু সেটাও খুব এক্সপেন্সিভ আর একদমই ওটার ভালো লাগে না টেস্ট তো এই মোটামুটি যেগুলো আর কি একটু দরকার খাবার দাবারের মধ্যে কিছু মশলা পাতি শুকনো মশলা গোটা মশলা এইগুলো কিছু আনবেন মশলা পাতি তারপর মেডিসিন যেগুলো ইনিশিয়ালি মেডিসিন কিন্তু খুব দরকার হবে তো মেডিসিন কিছু আনবেন তারপরে কিছু এথনিক ওয়্যার আনবেন শাড়ি বা কুর্তি মানে একটু ভালো সালোয়ার স্যুট ছেলেদের পাঞ্জাবি এইগুলো আর রেগুলার ওয়্যারের জামা কাপড় খুব বেশি আনার দরকার নেই এখানে ভালো ভালোই পাওয়া যায় 
জ্যাকেট উইন্টার জ্যাকেট বেশি আনার দরকার নেই একটা দুটো আনতে পারেন তারপরে এখান থেকেই কিনে নেবেন তারপরে প্রেশার কুকার মিক্সি মেশিন রুটি করা রুটি বেলুন এইগুলো যেগুলো মানে খুব দরকার ও আর একটা জিনিস যেটা হলো প্রয়োজন হয় অনেক সময় খুবই সেটা হলো সুত সুতো এখানে কিন্তু আমি পাওয়া যায় মানে এখানে যদি পাওয়াও যায় তাহলেও প্রচুর কস্টলি থাকে আর এখানকার প্রতিটা শপে যেহেতু টেলারিং শপ থাকে তাদের মানে কোনো জিনিসই যে কোনো জিনিস তাদের রিপেয়ার কস্ট খুব হাই কারণ এখানে মানে পার আওয়ারে বিলিং হয় মানে যে কোনো মানে যে কোনো শপ মানে শপে যেগুলো টেলারিং শপ আছে বা যারা এগুলো ঠিক করে তো আমার সাথে যেটা হয়েছিল যে আমার একটা জ্যাকেটের একটা নর্মাল চেন চেনও না চেনের যে রানার সে রানারটা ভেঙে গেছিলো তো শুধু এই সে রানারটা চেঞ্জ করতে মানে শুধু রানারটা চেঞ্জ করতে হান্ড্রেড কোনস লেগেছিলো মানে ইন্ডিয়ান কারেন্সিতে আটশো টাকা তো নর্মাল যদি একটা বোতাম ওপর লাগিয়ে দেয় আমার ট্রেনিং শপে সেটাও সেটারও যাই হয় মিনিমাম হান্ড্রেড কোনসও লাগবেই আর হচ্ছে যদি কারোর পাসপোর্ট মানে এরকম হয় যে খুব তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে তো পাসপোর্টের যে ফটো মানে আমরা যেটা পাসপোর্ট ফটো বলি মানে ইন্ডিয়ান কনসেপ্টে সেই পাসপোর্ট ফটো কিন্তু এখানে মানে অ্যাকসেপ্টেড না ইন্ডিয়ান এম্বাসিতে তো আপনারা সার্চ করে নেবেন একটা মাপ আছে যে মাপটা মানে সুইডেন এর জন্য লাগে মানে ইন্ডিয়ান এম্বাসির জন্য তো সেই মাপের ফটো যদি নিয়ে আস মানে নিয়ে আসতে পারেন খুব ভালো কারণ এখানে নর্মালটা আপনারা যাদের খুব মানে খুব তাড়াতাড়ি আপনাদের মোটামুটি এক বছর বা দু বছরের মধ্যে পাসপোর্ট এক্সপায়ারি হয়ে যাবে তো তাদের জন্য এটা কিন্তু খুব ম্যান্ডেটারি মানে যে আর আপনারা একবার চেক করে নেবেন বা আমি ডেসক্রিপশান বক্সে আমি ওটা দিয়ে দেবো যে কোন সাইজের ফটো লাগে তো সেই সেই সাইজের ফটোটা ওখান থেকে করিয়ে নিয়ে আসবেন কারণ এখানে কিন্তু খুব কস্টলি মানে আমাদের এখানে নর্মাল ফোর কপি ফটোতে এরা টু হান্ড্রেড ক্রোনস চার্জ করে মানে এটা অলমোস্ট ষোলোশো টাকা তো আমাদের ওখানে যেমন পঞ্চাশ টাকাতেই ছ সাত আট কপি পাওয়া যায় তো সেটা কিন্তু এখানে খুবই কস্টলি তো এটা নিয়ে আসবেন আর একটা জিনিস যেটা বলবো যে বেডশিট বেডশিট একটা ইনিশিয়ালি তো লাগে আমাদের সবারই তো একটা দুটো নিয়ে আসবেন কারণ আর এখানে পাওয়া যায় আইকিয়া বলে একটা শপ আছে সেখানে কম্বল বলুন বালিশ দোষক সবই পাওয়া যায় মোটামুটি রিজনেবল রেটেই পাওয়া যায় তো ওই ইনিশিয়ালি আসার জন্য একটা দুটো বেডশিট নিয়ে আসতে পারেন এই গেল আর আরেকটা জিনিস যদি বাচ্চা থাকে সাথে তাহলে কিন্তু অবশ্যই বাচ্চা যে ছোট একদম জন্মের পর থেকে ওর যে ভ্যাকসিনগুলো দেওয়া হয়েছিল সেই ভ্যাকসিনেশনের কার্ডটা কিন্তু অবশ্যই আনবেন কারণ এখানে বাচ্চাকে স্কুলে ভর্তি করতে গেলে বা যে কোনো কাজেই বাচ্চার সমস্ত ভ্যাকসিনগুলো দেওয়া আছে কি না আছে সেইটা কিন্তু ওরা দেখতে চায় আর সমস্ত সার্টিফিকেটের স্ক্যান করা হ্যাঁ সাথে সাথে রাখবেন কারণ হার্ড কপি তো হারিয়ে যেতে পারে সমস্যা হতে পারে তো স্ক্যান কপিটাই এখানে অ্যাকসেপ্টেড তো স্ক্যান কপিটা সাথে রাখবেন যেমন বাচ্চার বার্থ সার্টিফিকেট সমস্ত গুলো সফট কপি যেন অবশ্যই থাকে সাথে তো এই গেল মেন ব্যাপার আর চশমা আনবেন বেশি করে ইউরোপিন সেটা অবশ্যই আনবেন মানে ওটা কিন্তু ভুললে একদমই চলবে না তো এই মোটামুটি জিনিস যেগুলো কিনা আনলে ইউরোপ সুইডেনে আসার জন্য মেন দরকার আর সুইডেনে আসতে গেলে যেটা আমার মনে হয় সব থেকে বেশি দরকার সেটা হলো খুব পজিটিভ এনার্জি লাগবে কারণ এখানে এতই অন্ধকার যারা শীতকালে আসবেন স্পেশালি সারা দিনই অন্ধকারই দেখতে পাবেন আর এখানে লোকজন জনসংখ্যা এতই কম মানে যারা অফিস করবে তারা তো ঠিক আছে কিন্তু যারা বাড়িতে থাকবে তাদের কিন্তু ভীষণ প্রবলেম হবে তো সেই কারণে সেইভাবে একটা পজিটিভ এনার্জি কিন্তু অবশ্যই আপনাকে নিয়ে আসতে হবে আমার যেমন খুব প্রবলেম হয়েছিল প্রথম প্রথম ও তো অফিস চলে যেত আর মেয়ে তারপর কিছুদিন বাজার থেকে স্কুল যাওয়া শুরু করলো আমি একা একা এতটাই আমার প্রবলেম হতো যে মানে খুব ফোন করে বা নিজেকে ব্যস্ত রাখার মতন কিছু একটা জিনিস কিন্তু আপনাকে করতেই হবে এই আপাতত মানে এই জিনিসগুলো যেগুলো সুইডেনে দরকার তো সেইগুলো আশা করি আপনাদের মানে সুবিধা হবে যারা সামনে হয়তো আসছেন তাদের জন্য তো এই এই এইগুলোই মোটামুটি আনলে তো এই কয়েকটা জিনিস যেগুলো অবশ্যই সুইডেনে যারা মুভ করবেন তারা এই কিছু কিছু যেগুলো আনবেন 
আর একটা জিনিস যেটা আমাদের বাঙালিদের খুব দরকার হয় বিশেষত শীতকালে সেটা হলো বোরোলিন জানি না সবার ইউজ হয় কি না তবে আমার খুব লাগে কারণ আর এখানে ওয়েদারটাও প্রচণ্ড ড্রাই থাকার জন্য হাত পা বা স্কিন খুব ড্রাই লাগে তো সেই কারণে একটু বোরোলিনটা আমার যেন মনে হয় খুব উপকারী তো যাদের অভ্যেস আছে তো তারা একটু বেশি করে অন্তত দু তিনটে এরকম বড় বড় যে ডিব্বাগুলো পাওয়া যায় এখন সেইগুলো নিয়ে আসার চেষ্টা করবেন আর যাদের সঙ্গে বাচ্চা থাকবে তারা একদম প্রথমে অন্তত বাচ্চাদের কিছুদিন একটু তাদের খেলা বা নতুন একটা জায়গায় তাদেরও একটু মানিয়ে নিতে অসুবিধা হয় তো তাদের জন্য কিছু বেসিক কিছু খেলনা টেলনার সাথে আনতে পারেন তবে হালকা ওজনের বেশি ভারী কিছু নয় আর ব্যাস এই এই সব টুকটাক জিনিস আর এখানে মোটামুটি সব কিছুই পাওয়া যায় হয়তো কলকাতা বা ইন্ডিয়ার থেকে তুলনায় দাম একটু বেশি হয় কিন্তু পাওয়া মোটামুটি সবই যায় অসুবিধা হবে না তো যাই হোক আজকে তাহলে ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি কেমন লাগলো আমাকে জানাবেন ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট আর শেয়ার করে দেবেন যাতে সবাই আরও দেখতে পারে আর এই যে লিস্টগুলো বললাম সেগুলো যাতে আরও অনেকের কাজে লাগতে পারে আর আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ সবাই খুব ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন দেখা হবে খুব শিগগিরই ততক্ষণ টাটা